ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹാക്കർമാർ നമ്മുടെ ചാനലെ എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് എഫേക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതായത് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ടൈമും സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ഒക്കെ കൗണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആവുന്നു നാലായിരം പബ്ലിക് കവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബ്സും ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഹാക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലും ഹാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്യാഷ് വരാൻ തുടങ്ങിയാലാണ് ഇവർക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരമുള്ളൂ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ചാനലിനെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അമേരിക്കയിൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ ബീറ്റ് കോയിൻ തട്ടിപ്പ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രമുഖരായ വലിയ വലിയ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുക മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അധികാരി അടക്കം ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖരായ അവരുടെ ആ ഒരു ട്വിറ്ററിലും കൂടി നുഴഞ്ഞു കയറി അതായത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ അപ്പൊ എത്ര നിസ്സാരമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഹാക്കർമാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാനലിൽ നിന്ന് ഗ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ മെസ്സേജ് അതായത് മെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെയിലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സ്പാം ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹാക്കർമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെയിലൊക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ അത് സ്പാം ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പോകും അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പാം ആവുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡ് കമ്പനി ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം അവരുമായി നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അവര് ആ ഒരു ഇമെയിൽ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അവർ തന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ അടങ്ങിയ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ച് മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന്റെയോ മദറിന്റെയോ അതായത് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ള മൊബൈലിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതെന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം അവരുടെ മെയിലിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ശേഷം അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നിലധികം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ചാനലുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ ചാനലിൽ കൂടി അവർ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും നോക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ചാനലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മുടെ ചാനല് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യണതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ്സെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അഥവാ നമ്മുടെ ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന അതേ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്ക
അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചൊലുത്തി ആ ഒരു മെയിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജെനുവൻ ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ അംഗമാകുക കാരണം ഒരിക്കലും ഹാക്കറിന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഒക്കെ പോകുക വഴി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല ഹാക്കർ എന്താന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഒരുപാട് നിർമ്മിച്ച വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം തന്നെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ആർട്സ് കാണിക്കുകയും അതിലുള്ള ഏണിങ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് തോന്നിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് വരുമാനം ആർട്സ് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വരുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കുക ടു സ്റ്റെഫി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇതൊന്നും എവിടെയും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും അതുപോലെ എവിടെയും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ എന്നും സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇമെയിലിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്